ஆண்கள் வீட்டில் தொழலாமா ஃபர்ல் அல்லாத தொழுகைகள் என்னென்ன தொழலாம் என்னென்ன தொழக்கூடாது தஸ்பீக் தொழுகை இஸ்ராக் அல் அல்லா பின் லுஹா சுக்ரியா ஹாஜத் போன்றவை அப்படி அதெல்லாம் தொழலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கேள்வியில் நீண்ட பட்டியலான கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க முதல்ல வந்து ஆண்கள் வீட்டில் தொழலாமா சுண்ணத்தான நஃபிலான தொழுகையுடைய விவரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அவ்வாபின் தொழுகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டை அவங்க சொல்கிறாங்க ஆண்களை பொறுத்தவரையும் கடமையான தொழுகைகளை பள்ளிவாசலில் வந்து தான் தொழணும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை சலம் அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் கண்ணு தெரியாத ஒரு நபித்தோழர் நபியிடத்தில் வந்து கேட்குறார் அல்லாவின் தூதரே நான் பள்ளிவாசலுக்கு வர என்னால் முடியாது ஏன்னா எனக்கு பார்வை சரியில்லை என்னை அழைத்து வருவதற்கும் எந்த அழைப்பாளர்களும் என்னை கூட்டு வருவதற்கு எந்த உதவியாளரும் எனக்கு இல்லை அதனால் நான் வீட்டிலே தொழட்டுமா என்று அந்த நபித்தோழர் கண் தெரியாத நபித்தோழர் சொல்லாட்ட கேட்குறாங்க உடனே அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஆ சரி நீ வீட்டிலே தொழுதுக்க அப்படிங்கிறாங்க அவர் அப்படி கொஞ்சம் திரும்பி போகும்போது ரசூல்லா திரும்ப அவரை கூப்பிட்றாங்க அங்கே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு பாங்கு சத்தம் கேட்குதா அப்படிங்கிறாங்க உடனே அந்த கண் தெரியாத சாபி சொல்கிறாரா ஆமாம் பாங்கு சத்தம் தான் கேட்குது அப்படின்னா நீங்கள் பள்ளிவாசலில் வந்து தொழுங்க ரசூலா சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த செய்தியில் இருந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா பாங்கு சத்தம் யாருக்கெல்லாம் கேட்குறதோ அவர்கள் அந்த ஆண்கள் அத்தனை பேரும் பள்ளிவாசலில் வந்து தான் தொழணும் இன்னொரு ஹதீஸ் எப்படி இருக்குது நபிகள் நாயம் சல்லாசன் சொல்கிறாங்க ஒருவரை பாங்கு சொல்ல வைத்து விட்டு ஒருவரை இமாமத்தும் செய்ய வைத்து விட்டு எல்லா மக்களையும் ஜமாத்து வாங்கன்னு அழைப்பு கொடுத்து ஜமாத்தை பள்ளிவாசலில் நடத்த வச்சுட்டு நான் தெரு தருவாக வீடு வீடாக போய் இந்த ஜமாத்தில் எந்த ஆண்கள் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ அந்த ஆண்களுடைய வீடுகளை எரிக்கிப்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் என்று நபி சல்லாசன் சொல்கிறாங்க அப்போ பள்ளிவாசலில் வந்து ஜமாத்து நடக்கும்போது ஆண்கள் பள்ளிவாசலில் வந்து தொழணும் குறிப்பாக இந்த பாங்கு சப்தம் எங்கு வரையும் கேட்கிறதோ அந்த சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய ஆண்கள் அத்தனை பேரும் ஜமாத்தில் வந்து தொழுது கொள்ளணும் என்று இது போன்ற ஏராளமான அதிசயம் இருக்குது ஆனால் இதில் என்ன விஷயம் பாங்கு சத்தத்தை கேட்டால் பள்ளிவாசலுக்கு வரணும் கண்டிப்பாக பள்ளிவாசல்லாம் தொழணும் அப்படின்னா பாங்கு சத்தம் இன்னைக்கு மைக் வச்சுருக்கிறோம் ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கிறோம் இங்கே பேசுறது தெங்காசி முழுவதும் கூட கேட்கலாம் அவ்வளோ ஸ்பீக்கர் கட்டினா கேட்க தானே செய்யும் இப்போ கேட்காது ஆனால் ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லாக கட்டி வச்சுருந்தா தெங்காசி மட்டும் இல்லை அகில உலகத்துக்கும் கேட்கலாம் இப்போவுமே இங்கே உட்காந்து நான் பேசக்கூடியதை அப்படியே லைவ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க ஒரு கேப் இப்போ இப்போ சாதாரணமாக நெட்டு இருந்தால் தான் லைவ் பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படியே வச்சு லைவ் பண்ணால் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் கேட்கலாம் அப்போ நம்ம மசூ சலாம்லேயே ஒரு ஆள் பாங்கு சொல்கிறாரு அப்படியே லைவ் பண்ணுறாருன்னா உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் கேட்கலாம் இப்போ இன்னைக்கு நவீன காலத்தில் இதை மாதிரி மைக்கு ஸ்பீக்கர் லைவ் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் உலகம் முழுவதும் கொண்டு போகக்கூடிய நிலை இருக்குது இப்போ இங்கே உள்ள பாங்க ஸ்பீக்கர் வழியாக அல்லது வேறு ஏதாவது சாதனங்கள் வழியாக எங்கேயும் இருக்கக்கூடியவர்கள் கேட்குறாரு அப்போ அவர் அங்கேருந்து ஓடி வரணுமா பாவு சத்தத்தில் ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு இங்கே உள்ள பாங்க அங்கே வரையும் கேட்க வைக்கலாம் சாதாரணமாக செல்ஃபோனை இங்கே ஆன் பண்ணி வச்சு அங்கேயும் ஆன் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா அங்கேயே பாங்கு கேட்குமே அப்போ பாவு சத்தத்தில் இருந்து இங்கே வந்து தொலை வரணுமா வேறு எங்கேயாவது இருந்து ஒரு ஆள் இங்கே வந்து தான் தொலை வரணுமா அப்போ அது அளவுகள் என்ன பாங்கு சத்தத்தை கேட்டால் பள்ளிவாசலில் வந்து அந்த ஆண்கள் கண்டிப்பாக தொழணும் அப்படின்னா அதனுடைய அளவுகள் என்னென்னா நபியுடைய காலத்துக்கு போய் அந்த அளவுகளை பார்க்கணும் ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் இந்த நவீன கருவிகள் இல்லை இந்த ஸ்பீக்கர் இல்லை மைக்கு இல்லை செல்ஃபோன் இல்லை ஒளிபரப்பு பண்ணக்கூடிய வேறு எந்த உபகரணமும் இல்லை அன்றைக்கி என்ன செய்வாங்க ஒரு மனிதர் பாங்கு சொல்வார் சாதாரணமாக சொல்வார் தன்னுடைய சொந்த குரலை வைத்து கொண்டு சொல்வார் அந்த பாங்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு கேட்டிருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் சூழாடி காலத்தில் அப்படி தானே இப்போ மைக்கு இல்லை ஸ்பீக்கர் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஒரு ஆள் பள்ளிவாசல் இருந்து பாங்கு சொல்கிறார் ஆனால் ரசூலாவுடைய காலத்தில் கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல நின்று சொல்லுவாங்க அப்படி உயரமான இடத்துல இருந்து சொல்லும் போது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த பாங்கு சத்தம் கேட்குறதோ அவங்க அத்தனை பேர் பள்ளிவாசலுக்கு வரணும் இதுதான் ரசூலா சொன்னது இந்த ஸ்பீக்கரை வச்சு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் மக்கள் உள்ள ஆளுங்க வந்து தொழணும் ஆரம்பித்தோம் அதில் இங்கே உள்ள ஆள் மக்களில் போய் தொழணும்னு ஆயிரும் இன்றைக்கும் வீடுகளில் சவுதி சேனல் வைங்களேன் அந்த சவுதி சேனலில் வந்து ஹரம் ஷரீஃப் உடைய மக்காவுடைய அந்த காட்சிகளை அப்படியே நேரடியாக லைவில் காட்டு தானே செய்கிறாங்க அங்கே உள்ள இமாம் பாங்கு சொல்கிறத நேரடியாக அங்கே மதின் பாங்கு சொல்கிறத நேரடியாக பார்க்க தானே செய்கிறோம் அப்போ உடனே இங்கே
எந்த விதமான உபகரணமும் இல்லாமல் ஒரு ஆள் பாங்கு சொன்னா அந்த பாங்கு சத்தம் எவ்வளவு தூரம் கேட்கிறதோ அவ்வளவு தூரத்தில் உள்ள ஆள் பள்ளிவாசலுக்கு வரணும் அதுக்காண்டி கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்த ஆள் பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சட்டம் கிடையாது ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் சில நபி தோழர்கள் மதினாவுடைய ஓரத்தில் இருப்பாங்க மசூது நபவி மதினாவில் இருக்குது ஊருடைய எல்லை பகுதியில் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழுகிறாங்க அதுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் அதாவது பக்கத்தில் உள்ள ஆளும் பள்ளிவாசலை வந்து தொழணும் கண்டிப்பாக தொழணும் தூரத்தில் உள்ள ஆளும் பள்ளிவாசலை வந்து தொழலாம் தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ஆட்களுக்கு கூடுதலான நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஏராளமான ஹதீசுகள் இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படையில் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் அதாவது எவ்வளோ தூரம்னா கிலோமீட்டர் கணக்கு இல்லை இந்த பள்ளிவாசல் வந்து தொழலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் பள்ளிவாசல் வந்து தொழலாம் கண்டிப்பாக பாங்கு சத்தத்தை ஸ்பீக்கர் இல்லாம எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த சத்தம் கேட்குதோ அவங்க கண்டிப்பாக வந்து தொழணும் அப்படிங்கிறது இது அல்லாம சில உபரியான வணக்கங்களை பற்றி அவங்க கேட்கிறாங்க அவ்வாபின் தொழுகை அப்படி ஒரு தொழுகை இல்லை மார்க்கத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு தொழுகை இல்லை சலாத்துல் லுஹா அது ரசுசல்லாசன் தொழுகிறாங்க லுகா தொழுகை என்ற ஒரு தொழுகை இருக்கிறது அது எப்போம்னா சூரியன் நன்கு உதயமாகி வருகின்ற அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் லுகா தொழுகை அப்படின்னு ஒரு தொழுகை அதெல்லாம் சுண்ணத்தான உபரியான வணக்கங்கள் இந்த தொழுகையை நபி சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க தொழுது இருக்கிறாங்க இது அல்லாமல் சுக்குருக்காக சுக்குரு தொழுகனே என்ன அல்லா ஒரு நன்மையான ஒரு அருளை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறான் இதுக்கு நன்றி செலுத்தணுங்கிறதுக்காக வேண்டி சுக்குரு அது தொழலாம் ஏன்னா அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துறது என்பது அவன் காட்டி தந்த எந்த வணக்கத்தை வைத்து கொண்டாலும் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தலாம் தொழுகை மட்டும் இல்லை எந்த வணக்கனா இருந்தாலும் சரி அல்லா எனக்கு ஒரு வியாதியை தந்துட்டான் இந்த வியாதியை அல்லா குணமாக்கிட்டான் அல்லா தான் குணமாக்கினான் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தணும் நான் என்ன செய்யறேன் ரெண்டு நோன்பு வச்சு அல்லா எனக்கு தந்த இந்த வியாதியை நீ குணமாக்கிட்ட அதனால நான் ரெண்டு நோன்பு உனக்கு நன்றிக்காக வேண்டி நான் வைக்கிறேன் செய்யலாம் மார்க்கத்தில் அது தடை இல்லை ஏன்னா இது இறைவனுக்கு தானே செய்யறோம் இறைவனுக்காக வேண்டி இறைவன் செய்த அருளுக்காக வேண்டி இது ஒரு நன்றி கடனாக செய்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இது மாதிரி தான தர்மங்கள் அல்லது தொழுகை எதனால் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இது மார்க்கம் நமக்கு தடை செய்யவில்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இது அல்லாமல் இந்த அவ்வாபின் தொழுகை இப்படிங்கிற மாதிரி சில தொழுகை தஸ்வீ தொழுகை இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் இல்லை தஸ்வீ தொழுகை சம்பந்தமாக ஏராளமான பலவீனமான ஹதீசுகள் தான் இருக்குது அது மார்க்கத்தில் இல்லாதனால அந்த மாதிரி தொழுகையை விட்டு விட்டு நபிகள் நாயம் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் காட்டி தந்த எத்தனையோ உபரியான தொழில்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் முன்பின் சுண்ணத்துகள் இருக்குது நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு யார் பன்னின்ற காய்த்து சுண்ணத் தொழுகிறாரோ அவருக்கு மறுமையில் ஒரு மாளிகை கட்டப்படும் என்று சொல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை மாதிரி சுண்ணத்தான தொழுகைகள் நாம் தொழலாம் முன்பின் சுண்ணத்துகள் இருக்குதுல்ல இது அல்லாமல் அல்லாவுடைய தூதர் சில இந்த லுகா தொழுகை மாதிரி சில சுண்ணத்தான தொழுகைகளை நம்மளை காட்டி தந்திருக்கிறாங்க அதையும் நாம் தொழலாம் இதை தாண்டி அவ்வாறு தஸ்வீ தொழுகை இவைகளெல்லாம் மார்க்கத்தில் இல்லை என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ளணும்